ஐஷா சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் வீட்டில் நாம் தினமும் விளக்கி ஏற்றுவது நம் குடும்பத்திற்கு மிகவும் நல்லது அப்படி நம் பூஜை அறையில் தினமும் ஏற்றக்கூடிய விளக்கை எப்பொழுது துளக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி தான் இந்த பதிவுல பார்க்க போறோம் ஐஷா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல்லை கானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க ஐஷா சேனல் அன்பர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் காலை மற்றும் மாலை இரு வேளைகள்ல நாம் வீட்டுல தீபம் ஏற்றும் பொழுது அந்த வீட்டுல மகாலட்சுமியானவள் தங்குவாள் நேர்மறையான ஆற்றல்கள் அந்த வீட்டுல நிறைந்திருக்கும் அதனால செல்வ செழிப்பும் மங்களமும் உண்டாகும் அந்த வீட்டுல இதற்காக நம்ம பூஜை அறையில விளக்கேற்றுவதை வழக்கமா கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படி விளக்கேற்றக்கூடிய அந்த விளக்கை எப்பொழுது கழுவ வேண்டும் காலை மாலை இரு வேளையும் விளக்கேற்றும் பொழுது அந்த விளக்க கழுவுறதுக்குண்டான சூழ்நிலையே அமையாமல் இருக்கும் சில பேருக்கு சில பேர் வெள்ளி செவ்வாய் மட்டும் விளக்கேற்றுவாங்க அவங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் போது நாள் பார்த்து அவங்க விளக்க சுத்தப்படுத்திக் கொள்வாங்க ஆனா தினமும் விளக்கேற்றுபவர்களுக்கு எந்த நேரத்துல விளக்கை துளக்க வேண்டும் என்பது மிகப்பெரிய சந்தேகமாகவே இருக்கிறது செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளி தவிர குத்து விளக்கை ஞாயிறு திங்கள் வியாழன் சனிக்கிழமைகள்ல துளக்குவது தான் மிகவும் நல்லது ஏன்னா ஆன்மீக நாளாக பார்க்கப்படக்கூடிய இந்த செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகள்ல வீட்டுல எரியக்கூடிய விளக்கை துளக்கினால் அந்த செல்வமானது நம்ம கைய விட்டு போயிடும் என்பது ஒரு ஐதீகமாக பார்க்கப்படுகின்றது திருவிளக்கில் திங்கள் நள்ளிரவு முதல் புதன் நள்ளிரவு வரை தனையட்சணி குடியிருக்கிறாள் செவ்வாய் புதன்கிழமைகள்ல விளக்கை கழுவினால் இவ அந்த விளக்க விட்டு போய்விடுவதாக ஐதீகம் அதே போல வியாழன் நள்ளிரவு முதல் வெள்ளி நள்ளிரவு வரை விளக்கில் குபேர சங்கநிதி எச்சனி குடிக்கொண்டிருப்பாள் எனவே வெள்ளிக்கிழமைகள்லயும் இந்த விளக்கை நாம் துளக்குவதை தவிர்க்க வேண்டும் வியாழக்கிழமை மாலை நம்ம விளக்கு ஏற்றி குளிர வைத்த பிறகு உடனே நம்ம அந்த விளக்கை துளக்கி விடுவது நல்லது விளக்கு துளக்க கூடிய நாட்கள் அதற்குண்டான பலன்கள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் போது ஞாயிற்றுக்கிழமைகள்ல நம்ம குத்து விளக்கை துளக்கினால் கண் நோய் குணமாகும் பார்வை பிரகாசமாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதே போல திங்கள் கிழமை அன்று நம் விளக்கை கழுவும் பொழுது மனதில் இருக்கக்கூடிய குழப்பங்கள் அனைத்துமே நீங்கும் மனம் அமைதியாக இருக்கும் ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அதை தீர்க்கமாக எடுக்கக்கூடிய மன திடம் நமக்கு கிடைக்கும் வியாழக்கிழமை நாம் பூஜை அறையில இருக்கக்கூடிய குத்து விளக்கை அல்லது காமாட்சி விளக்கை எந்த விளக்கை ஏற்றுறோமோ அதை வியாழக்கிழமை நாம் துளக்கும் பொழுது குரு பார்வையால் நமக்கு நன்மை உண்டாகும் அது போல மனதில் எந்த விதமான குழப்பமும் இல்லாமல் மனம் நிம்மதியாக இருக்கும் குரு பார்த்தால் கோடி நன்மை உண்டாகும் அதனால நமக்கு செல்வ செழிப்பானது எப்பொழுதும் வந்து கொண்டே இருக்கும் சனிக்கிழமைகள்ல நம் விளக்கை சுத்தப்படுத்தினால் வீட்டிலும் பயணத்திலும் பாதுகாப்பு இருக்கும் இழந்த பொருட்களை நாம் திரும்ப பெற முடியும் அதே போல தீபத்தை நாம் குளிர வைக்கும் முறை கூட நம்ம முன்னோர்கள் சரிவர நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறாங்க எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தீபம் ஏற்றினால் எண்ணெய் முழுவதும் தீர்ந்து அந்த தீபமானது தானாகவே அணையக்கூடாது எப்ப விளக்கை ஏற்றுறோமோ எப்ப குளிர வைக்கிறோமோ அது வரைக்கும் அந்த தீபமானது எரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதை நம்ம தான் குளிர வைக்க வேண்டும் குளிர வைப்பது அப்படின்றது ஒரு சிலருக்கு அந்த வார்த்தை புரியாம இருக்கு குளிர வைக்கிறதுனா என்ன அப்படின்னு கேக்குறீங்க குளிர வைக்கிறதுனா ஒன்னும் கிடையாது எப்படி நம்ம தீபத்தை வந்து பொறுத்துறோமோ அதாவது ஏத்துறோமோ அதை திரும்ப நம்ம அணைக்கணும் இல்லையா அந்த அணைக்கக்கூடிய வார்த்தைக்கு தான் குளிர வைக்கிறது அப்படின்றத சொல்றோம் ஏற்றிய விளக்கானது தானாகவே குளிர்ந்தால் அதாவது தானாகவே அணிஞ்சிருச்சுன்னா அது நமக்கு கெடுதலை கொடுக்கும் அதனால எப்பொழுதுமே தீபம் ஏற்றிய பிறகு அதுல என்ன இருக்குதா திரி சரியா இருக்குதா எரிஞ்சிட்டு இருக்கா அப்படின்றத எப்பொழுதுமே நம்ம செக் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஒரு தீபத்தை நம்ம குளிர வைக்கும் போது கையை உயர்த்தி அப்படியே அணைக்க கூடாது சில பேர் கையால காத்து வர வச்சு அணைப்பாங்க வாயால ஊதி அணைப்பாங்க அந்த மாதிரி அணைக்க கூடாது பூவால் குளிர் வைக்கலாம் நம்ம சாமி படங்களுக்கு வச்சிருந்த பூவை எடுத்து நம்ம குளிர் வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அதற்குன்னு தனிய கடைகள்ல தூண்டு குச்சி இருக்குது அதையும் நம்ம வாங்கி பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அப்படி நாம் தீபத்தை குளிர வைக்கும் பொழுது ஓம் சாந்த ஸ்ருபினே நம என்ற சொல்லி நம்ம பின்புறமாக அந்த திரியை அந்த எண்ணெய்க்குள்ளாரகவே இழுத்து விட வேண்டும் அப்படி தீச்சுடர் சிறிது சிறிதாக குளிர்ந்து திரியானது எண்ணெயில அமிழ்ந்து தீபம் குளிர்ந்து விடும் இதுதான் 
தீபத்தை குளிர்விக்க கூடிய ஒரு சரியான முறை அதே போல தீபத்தை குளிர்விக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக இந்த மந்திரத்தையும் நாம் சொல்ல வேண்டும் அதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்கிறேன் அந்த மந்திரத்தை சொல்லி பிறகு நீங்கள் தீபத்தை குளிர்விக்க வேண்டும் இப்படி முறையாக நம்ம பூஜைகள் செய்யும் பொழுது இந்த பூஜை முறைகளால கடவுள்களுடைய அருளும் ஆசையும் எப்பொழுதும் நமக்கு கிடைக்கும் மேலும் இது போன்ற தகவல் அறிய ஐஷ சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்